সিএমএ পরীক্ষার পি ওয়ান পারফরমেন্স অপারেশনস পেপারের জুন টু থাউজেন্ড এইট এক্সামের একটি কোয়েশ্চেন আজকে আমরা সলভ করব তো কোয়েশ্চেনটা আপনাদের কাছে থাকলে আপনারা দেখবেন কোয়েশ্চেন ফাইভের এ যেখানে ইনভেন্টরি একটি ম্যাথ দেওয়া হয়েছে এখানে বলেছে ফলোয়িং ইনফরমেশন ইজ অ্যান্ড ইনভেন্টরি প্রবলেম ইজ অ্যাভেলেবল তো এখানে অ্যানুয়াল ডিমান্ড দেওয়া আছে চব্বিশ ইউনিট ইউনিট প্রাইস দেওয়া আছে দু টাকা চল্লিশ পয়সা অর্ডার কস্ট দেওয়া আছে চার টাকা স্টোরেজ কস্ট বলা আছে টু পারসেন্ট পার ইয়ার আর ইন্টারেস্ট রেট বলা আছে টেন পারসেন্ট পার অ্যান এবং লিড টাইম হাফ মান্থ এখানে রিকোয়ারমেন্ট চেয়েছে ইউ কিউ ক্যালকুলেট করতে এবং টোটাল ইনভেন্টরি কস্ট তো ভিউয়ার্স ইনভেন্টরি বা ইউ কিউ রিলেটেড ম্যাথসে আমাদেরকে ফার্স্টে বা যে কোনো ম্যাথ সলভ করতে গেলে ফার্স্ট আমাদেরকে রিকোয়ারমেন্ট দেখতে হবে এবং রিকোয়ারমেন্টের জন্য রিকোয়ারমেন্ট আমাদের এখানে যা চেয়েছে তো এটির জন্য আমার কি কি ইনফরমেশন লাগবে সেটিকে আমাকে কোয়েশ্চেন থেকে এক্সট্রাক্ট করতে হবে আর বাকি যা থাকবে ওয়ার্ডিং সব কিছু আমার জন্য এক্সট্রা নয়েস সেদিকে আমরা কোনো ফোকাস দিব না তো আমরা যদি দেখি ইউ কিউর ফর্মুলা ইউ কিউর ফর্মুলা হচ্ছে রুট ওভার টু ইন্টু অ্যানুয়াল ডিমান্ড ইন্টু কস্ট পার অর্ডার ডিভাইডেড বাই অ্যানুয়াল হোল্ডিং কস্ট পার ইউনিট তো এখানে একটা কথা বলে রাখি এখানে অ্যানুয়াল হোল্ডিং কস্ট পার ইউনিট বলতে শুধু কিন্তু স্টোরেজ কস্ট নয় স্টোরেজ কস্টের সাথে যদি আমার প্রোডাক্ট হোল্ড করার সময় আমি যদি কোনো ইন্টারেস্ট বিয়ার করি সেই ইন্টারেস্ট এবং আমার যদি কোনো অবস্টলেন্স কস্ট থাকে অর্থাৎ আমার ড্যামেজ বা প্রোডাক্টটা এক্সপায়ার হয়ে গিয়েছে সেই যদি কস্টই থাকে সেটিও কিন্তু হোল্ডিং কস্টের ভিতর অ্যাড হবে এখানে যেহেতু ইন্টারেস্ট এবং স্টোরেজ কস্ট দুটোই আছে এখানে দুটোই অ্যাড হয়ে অ্যানুয়াল হোল্ডিং কস্ট পার ইউনিট হবে আমরা যদি দেখি এখানে আমাদেরকে ফার্স্ট অ্যানুয়াল ডিমান্ড বের করতে বলেছে তো অ্যানুয়াল ডিমান্ড আমরা পাচ্ছি চব্বিশ ইউনিট এখান থেকে তারপর কস্ট পার অর্ডার এটি সিম্পলি দেওয়া হচ্ছে চার টাকা এরপর হোল্ডিং কস্ট যেহেতু স্টোরেজ কস্ট এবং ইন্টারেস্ট কস্ট মিলে তো স্টোরেজ এবং ইন্টারেস্ট কস্ট যেহেতু ইউনিট প্রাইসের উপর হয় অর্থাৎ আমি যতটুকু মাল কিনবো তার উপরই তো আমার স্টোরেজ কস্ট ডিপেন্ড করবে তো আমি যদি হোল্ডিং কস্ট পার ইউনিট দেখি দু টাকা চল্লিশ পয়সায় যেখান থেকে নিলাম এটা টু টাকা এবং ইন্টারেস্ট টু পয়েন্ট ফোর জিরো ইন্টু টেন পার্সেন্ট ইকাল টু পয়েন্ট টু ফোর টাকা তো আমি যদি এখন আমার ইউ কিউ ক্যালকুলেট করি টু মাল্টিপ্লাই অ্যানুয়াল ডিমান্ড টোয়েন্টি ফোর হান্ড্রেড মাল্টিপ্লাই অর্ডার কস্ট ফোর ডিভাইডেড বাই আমার হোল্ডিং কস্ট যেটি আছে পয়েন্ট জিরো ফোর এইট প্লাস পয়েন্ট টু ফোর তো ইকুয়াল টু টু ফিফটি পয়েন্ট ওয়ান নাইন অথবা টু ফিফটি ইউনিটস হচ্ছে আমার ইউ কিউ এরপর আমাকে ক্যালকুলেট করতে পারি টোটাল ইভেন্টারি কস্ট তো টোটাল ইনভেন্টারি কস্ট ক্যালকুলেটেড ফর্মুল আমরা জানি পার্চেস কস্ট প্লাস ডিমান্ড ডিভাইড বাই ইউ কিউ মাল্টিপ্লাই বাই কস্ট অফ অর্ডার প্লাস ইউ কিউ ডিভাইড বাই টু মাল্টিপ্লাই বাই ক্যারিং কস্ট তো এখানে একটি টুইস্ট আছে যদি এখানে লিড টাইম দেওয়া থাকে তাহলে আমরা কিন্তু আরেকটি ফর্মুলা ইউজ করতে পারি দেখুন টোটাল অ্যানুয়াল ইনভেন্টারি কস্ট উইথ লিড টাইম এখানে আমরা ইউজ করতে পারি পার্চেস কস্ট প্লাস আগেরটি সেম থাকবে ডিমান্ড ডিভাইড বাই ইউ কিউ মাল্টিপ্লাই বাই কস্ট অফ অর্ডার প্লাস লিড টাইম মাল্টিপ্লাই বাই টোটাল স্টোরেজ কস্ট তো আমরা যদি দেখি আমার পার্চেস কস্ট আমি প্রতি ইউনিট দু টাকা চল্লিশ পয়সা করে কিনেছি চব্বিশ ইউনিট তো পার্চেস কস্ট চলে এসছে প্লাস ডিমান্ড আমার চব্বিশ ইউনিট পার ইয়ার ডিভাইড বাই আমার ইউ কিউ টু ফিফটি যেখান থেকে এসছে মাল্টিপ্লাই বাই আমার অর্ডার কস্ট ফোর প্লাস আমার লিড টাইম হচ্ছে হাফ তো আমি এখানে হাফ লিড টাইম দিলাম মাল্টিপ্লাই দিয়ে হচ্ছে আমার টোটাল ডিমান্ড মাল্টিপ্লাই দিয়ে আমার টোটাল ইউনিট কস্ট টু পয়েন্ট ফোর এবং মাল্টিপ্লাই দিয়ে আমার যে পার্সেন্টেজ স্টোরেজ কস্ট হচ্ছে টু পার্সেন্ট এবং ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে টেন পার্সেন্ট অর্থাৎ টেন প্লাস টু টুয়েলভ পার্সেন্ট দিয়ে আমি এখানে আমার টোটাল অ্যানুয়াল ইনভেন্টারি কস্ট পেলাম ছ হাজার একশো তেতাল্লিশ টাকা তো ভিউয়ার্স আপনারা বুঝতে পারলেন যে কি করে এই ম্যাথটি খুব ইজি উপায়ে সলভ করা গেল এই কোয়েশ্চেনের জন্য আমার সাজেশন থাকবে শুধু এই কোয়েশ্চেন না ম্যাথস বা থিওরিক্যাল যে কোনো কোয়েশ্চেনের জন্যই ফার্স্টে রিকোয়ারমেন্টসটি পড়ে রিকোয়ারমেন্ট সলভ করার জন্য আপনার যে জিনিসগুলো লাগবে ফর এক্সাম্পল এখানে ইউ কিউ ক্যালকুলেট করার জন্য যে যে জিনিস ফর এক্সাম্পল এখানে ইউ কিউ ক্যালকুলেট করার জন্য যে জিনিসগুলো চেয়েছে সেগুলোই আপনি শুধু এক্সট্রাক্ট করবেন বাকি জিনিসগুলো আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে কারণ আপনি যখন বাকি জিনিসগুলো বেশি ফোকাস করতে থাকবেন তখন আপনার যে নর্মাল যে জিনিসগুলো আপনার দরকার বেসিকলি সেগুলো হয়তো আপনি ভুল করবেন বা আপনি ঠিকভাবে খুঁজে পাবে
তো নেক্সট লেকচারে আমি আরও কিছু কোশ্চেন নিয়ে আসবো আপনাদের মাঝে এবং সেগুলো কিভাবে ইজি উপায়ে সলভ করা যায় সেগুলো দেখাবো তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ